Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd und heute unterhalten wir uns über das Thema das Seitenkerben am Steg und das Seitenkerben am Sattel. Wobei, zuerst brauchen wir ein ganz bisschen Theorie, das erkläre ich dann nachher, nach dem Intro. Dann, wie es herkömmlicherweise gemacht wird, was das für Nachteile hat und wie ich es mache und was das für Vorteile hat. Und jetzt, Tobias, war das Bitsche du drauf. Danke dir. <Musik> Gehen wir mal von folgender theoretischen und auch praktischen Überlegung aus. Wenn eine Seiten in Schwingung kommt, dann fährt sie eine gewisse Amplitude. Das heißt, die, die geht in beide Richtungen weg, macht am Bauch. Dadurch verkürzt sie die Seiten logischerweise. Ja? Das heißt, sie muss am Steg und sie muss am Sattel sehr, sehr leicht drüber rutschen können. Ja? Weil du nur dann sozusagen ein möglichst frei schwingendes Instrument hast. Das heißt, wenn die Seitenkerben am Steg bzw. am Sattel nicht so gestaltet sind, dass es leicht drüber rutschen kann, ja, dann kann die Seiten auch nicht wirklich frei schwingen. Ja, weil diese alten Theorien, dass ob dem Sattel unten im Wirbelkosten drinnen das ein toter Bereich ist, das stimmt einfach nicht. Ja. Wenn man dort das dämpft, zum Beispiel äh, als Versuch, indem man Seiten im Sattel, ich sage jetzt einmal einfach, festklebt, dann ist es schon vorbei mit dem Klang. Ja? Und genau das gleiche ist natürlich am Sattel. So. Und jetzt da zeichne ich euch einmal auf, wie ein Seitenkerben ide idealerweise gestaltet sein muss, damit das funktioniert. Ja? Hast du auf Aufnehmen gedruckt? Nein, das habe ich noch nicht. Dann wird es nicht aufnehmen. Also. Ich drücke jetzt auf Aufnehmen und dann darf ich es zeichnen, hat der Bur gesagt. So brav, der Papa. Schau, das zählt jetzt gleich so. Und jetzt kann man es wieder auffüllen und jetzt kann ich normalerweise zeichnen und jetzt sollte das technisch im Hintergrund ja alles geheim funktionieren. Ja? Ich habe eine runde Seiten. Ja? Im Querschnitt. Egal, ob es eine Darmseite ist, ob es eine Stallseite ist, ob es umspannen ist oder sonst irgendwas. Und dann habe ich natürlich äh, den Steg, wo die Seiten drinnen liegt. Ja? Jetzt soll die Seiten idealerweise ja, ein Drittel vom Umfang im Steg drinnen liegen. Das heißt, wenn ich das Drittel, das ganze Ding da, ja, dann habe ich da die 120 Grad, da die 120 Grad und da die 120 Grad. Das garantiert man, dass die Seiten auf einer groß genug Auflagefläche ist, dass sie stabil in der Kerben liegt und nicht außerhupfen kann. Aber gleichzeitig garantiert man das auch, dass die Hofftreibung der Seiten, damit sie drüber rutschen kann, so klar wie möglich ist. Herkömmlicherweise wird nichts anderes gemacht, wenn ich jetzt wieder sozusagen die Stegkrümmung habe, dass mit einem Messer eine kleine Kerben eingeschnitzt wird eine, also einmal fährt das Messer da einer und einmal fährt es da einer, dann hupft das ein kleiner äh, Teil raus und dann nehme ich Pfeile und feile im Prinzip das sozusagen auf, ja? so dass die Seiten passt. Jetzt habe ich da aber Fasern im Steg drinnen. Ja? Und was jedem klar ist, wenn ich da Material übernehme, wegnehme, dann unterbreche ich die Fasern. Ja? Das heißt, ich habe in Wirklichkeit an der Oberfläche von dieser Stegkrümmung, also oben beim Steg, beziehungsweise am Grund, wo ich gefeilt habe, ja, habe ich überall eine gleiche Härte. Logisch. Ich mache es eben ein bisschen anders. Ich gehe her. Ich habe eine Stegkrümmung oben. Bei der Stegkrümmung drucke ich dann mit einem entsprechenden Werkzeug, das zeichne ich noch auch noch auf und die zeige es natürlich auch, drucke ich sozusagen so ein Kern ein. Ich nehme kein Material weg. Und damit passiert jetzt nichts anderes, wie dass ich das Material da ein verdichte. Ja? Und das hat jetzt ein paar Vorteile. Erstens wird die Oberflächen durch das Eindrücken dieser Seitenkerbe und nicht durch das Wegfeilen mit einer Feile, wird sie Füglotter, nämlich genau Spiegelglott. Das heißt, die Seiten rutscht irrsinnig leicht drüber. Ja, 
wenn sie in die Amplituden schwingt und es ist bereits komprimiert und verdichtet. Das heißt, der Ton ist brillanter und obertonreicher und das Einsinken der Seiten, das aufgrund einer gewissen Zeit oder von Jahren passiert, wenn immer ein Druck aufkommt, das ist jetzt da gut zu sehen, ja, wenn ich da eine Kraft aufbringe, die durch die Seiten stattfindet, ja, dann sinkt es immer weiter ein. Ja, dann wird es Zusammendruck. Dadurch wird aber die Seitenlage natürlich niederer und die Seiten selber ist, wenn man das jetzt nochmal aufzeichnet, da, ja, wenn das weiter einrutscht, dann schaut es halt irgendwie so aus ja, und die Seiten liegt drinnen und liegt natürlich schon mit einer viel größeren Fläche auf und wird in Wirklichkeit einzwickt und kann nicht mehr wirklich drüber rutschen. Das heißt, klangliche Vorteile hat, spültechnische Vorteile hat und von der Haltbarkeit her hat es Vorteile. Und das Thema, dass ein Seiten sie in Steg einfrisst und immer tiefer geht, das kennen ganz viele Leute. Dann passiert halt, dass eine A-Seite, wenn es eine Stahlseite ist, zum Beispiel auf der Geigen, dass du halt die A-Seite schon sehr schwer am Lade erwischt, weil sie halt einfach zu dir fliegt. Dann helfen sie die Leute mit einem Pergamentstreifer ja, oder mit irgendeinem Einsatz ein oder es muss ein Steg austauscht werden. In Wirklichkeit, genau mit dieser Methode, und da, äh, dass, das, dass die Stehkerben eindruckt wird, das ist wirklich was Vernünftiges. Das Werkzeug dazu schaut jetzt ein Folge noch was aus. Und zwar, ich habe ein Drittel von einem bestimmten Durchmesser an der Seite, das sind dann ganze, ganze Sätze von Werkzeugen, weil es im Prinzip so Zehntelmillimeter abgestuft gibt. Ja. Das heißt, ob ungefähr 0,2 bis heute halt Kontrapassseiten auf 2,5 mm oder so ähnlich, ja. habe ich immer ein Drittel, dann habe ich da herum eine Gegenrundung ja, auf beiden Seiten und dann geht das Ding so weg. So schaut das Werkzeug aus und ist poliert, also das, sind so, das ist also ein Metall, das ich außer erodiert habe und das ist dann auch noch poliert worden. Das heißt, ich gehe her, ich, ich verrunde sozusagen das von oben runter, ich, ich drücke es rein und habe da auch wieder die Verrundung und da geht das Werkzeug halt so weg, so würde das ausschauen. Ja? Und gleichzeitig führe ich mit dem Werkzeug, wenn man es jetzt von der Seite ausschaut, ich zeige es jetzt dann in der Praxis auch noch. Ich habe da jetzt den Steg von der Seite, der schaut so aus, da oben ist er sozusagen leicht rund. Ja. Und da gehe ich her und druck mit diesem Werkzeug, wenn ich das jetzt von dieser Seite ausschaue, äh, das Werkzeug ein Kerben rein. Und mit dem mache ich so also eine leichte Schlenkerbewegung. So. Das heißt, ich bilde in Wirklichkeit eine sogenannte Sattelfläche als Seitenkerbe, damit die Seiten eben auf der Position sicher gehalten wird und gleichzeitig wenig Hoftreibung stipuliert ist. Das heißt, wenn ich die Seitenkerben jetzt von der Seite ausschauen würde, würde das so ausschauen, ich habe da meinen Steg, da ist diese Kerben drinnen, ja, und genau diese Kerben schaut in Wirklichkeit dann leicht so aus, dass sie so ist und auch das so bogen ist. Ja. Und da kann ich nachher immer ein Graffit rein tun und ich habe eine Spiegelglotte mit graffit Flächen die die Seiten ganz leicht drüber gleiten lässt und auch zum Beispiel die Seiten um Spinnungen nicht verletzt, weil das ist auch ein Problem, das kennen natürlich auch alle. Wenn ich halt eine umspannene Seiten habe ja, und die Seiten nicht leicht drüber geht, dann verletzt sie dort diese Umspinnung, indem sie das dann vor Schirm auffängt. Klar, das ist die Theorie dahinter. Und jetzt sage ich euch noch A, ah, wie man es praktisch herkömmlich macht, und wie ich das mache, okay? So, jetzt sage ich euch einmal, wie das sozusagen äh, herkömmlicherweise gemacht wird aus der Seitenkerben. Ja. Komm ein bisschen zu, war Kasper. Ich beiße nicht und wenn ohne Vorwarnung. Mhm. <lacht> Auf dem Steg liegen normalerweise nur vier Seiten. Nachdem der Bur das aber jetzt nicht aufgenommen hat, wie ich es zuerst gesagt habe, kommen jetzt immer mehr dazu. Herkömmlicherweise wird dort, wo die Markierung vom Zirkel ist, einfach so eine leichte Kerben eingeschnitten. Ja? Dann fällt das so ein Sticker raus, man sieht das. Dann wird mit der Pfeile vorsichtig ja? und mit viel Gefühl so ein Kerberl eingefeilt rein. Und dann wird das Ganze mit einem Bleistift und man merkt, dass die Pfeilfläche natürlich sozusagen so ein Griffel der Oberflächen ist. 
Es wird zwar dann mit dem Graffit ein bisschen zugeschmiert und schaut aus wie richtige Kerben. In Wirklichkeit ist aber, weil die Pfeile natürlich aus einem Riffelmuster erzeugt in dieser Kerben drinnen, liegt es dann halt nur ein paar Punkte teilweise auf und geht natürlich auch nach, sobald dann ein Druck aufkommt. Macht man es jetzt anders, das zeige ich jetzt auch da in der Mitte, dass man halt, ich sage jetzt einmal, die Markierung hat, äh, entweder vom Zirkel oder von einer Schablon, ja, dann geht man her, setzt das da an, schaut, dass das so im rechten Winkel zur Fläche ist ja, und dann druckt man die Kerben ein, indem man sie so hin und her einigwart und in Wirklichkeit wird da eine sogenannte Sattelfläche gebildet. Und wenn du jetzt so zuschaust, ein bisschen genauer, Kasper, dann sage ich dir das da. Wenn du die Kerben jetzt anschaust, dann siehst du, dass die bereits hochglänzend ist. Ja? Weil das Werkzeug poliert ist und weil das Holz komprimiert worden ist. Ja? So, und dann gehen wir her und tun da genauso ja? ein Graffit auf und das geht ganz geschmeidig drüber, weil es so glatt ist. Das war beim anderen einfach wirklich anders. Ja? Man hat dann eine saubere und perfekte Kerben, die eben nicht noch eine sinkt, ja, und wo die Seite noch nicht einzwingt wird, dass sie wenig Hoftreibung hat, trotzdem die Position ganz klar hält. Und jetzt sage ich euch noch, wie das Werkzeug ausschaut, mit dem ich das mache. Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein, also ein HSS-Stall, der mit der Erodiermaschine ein Profil ausgeschnitten worden ist, das genau passt und dann poliert worden ist, ja, damit die Fläche im glatt ist. Das ist jetzt für einen Durchmesser 1,9 mm, damit man ein bisschen genauer was sieht, weil je kleiner das wird, desto weniger genau sieht man es natürlich. Und so kann man es im Prinzip sich schon vorstellen, um was es da geht. Nicht? Ja? Und jetzt noch ein kleiner Tipp, falls jemand solche Werkzeuge nicht zur Hand hat, und das werden die allermeisten sein, wie man eben die Pfeile zuerst drüber gehalten hat, kann man einen Nagel auflegen da auf so eine Fläche und da mit einem Hammer laufen klopfen. Das geht natürlich auch. Man muss das mit viel Gefühl machen und die Nägel gibt es halt auch nicht in jedem Durchmesser, aber es gibt es in verschiedenen Durchmesser. Und wenn man zuerst die Seiten mit einem Messschieber abmisst, dann nimmt man halt eine Spur größer den Durchmesser von dem Nagel, den man hat und das kann man reinklopfen und das ist in jedem Fall schon viel gescheiter wie die Einfeilerei. Wenn es jetzt um einen Sattel geht, da gehe ja ich her, habe die Markierungen auf dem Sattel drauf und schneide dann mit dem Messer ein ganz ein leichtes V ein und feile ein kleines bisschen vor. Weil das eben halt das Problem hat, dass es eben, wenn man dann, das schlagt man dann mit einem Hammer ein, ja? das heißt, wenn ich da mit dem Hammer aufklopfe, dann kann passieren, dass das eben halt sozusagen auch in dieser Ding splittet. Ja? Das heißt, es würden dann Ausbrüche sein, die weniger hübsch sind. Kann man aber trotzdem zuerst ganz leicht einschneiden, dann ganz leicht feilen, dann klopft man das sozusagen der, der Biegung nachher oben. Das ist jetzt also ein Holz, der halt einmal so weit roh fertig ist, wo bereits die Sattelkerben drinnen sind. Ja, das mache ich natürlich aus dem Grund, bevor ich das Ganze einbaut und eingeleimt habe, ja, weil ich natürlich ohne ein Problem zu kriegen, da die Kerben einklopfen kann. Und das sind dann in Wirklichkeit in Wirklichkeit schaut es halt dann so aus, man unterlegt das da, ja, hat dann einen Hammer und geht dann her und fährt sozusagen so ein paar Mal hin und her mit dem in dieser Biegung. Man muss ja nicht so fest aufduschen, da klopft man halt ein paar Mal auf und es geht immer ein kleines Stück nach, so wie du einen Nagel reinschlagst. Ich ja, habe aber dann da genau wieder den Effekt, ja, dass ich eine hochglänzenden Kerben habe, die ich dann wieder mit einem Bleistift, mit einem ganz, einem ganz einem weichen Bleistift, sprich mit faktisch rein und Graphit, dass ich dann drüber fahre. Und da kann man dann sicher sein, das funktioniert. Ja, zahlt sich aus. Wieso eigentlich ein weichen Bleistift? Naja, ist simpel erklärt. Je, je härter ein Bleistift ist, desto mehr Keramikpulver hat er drinnen. Und das wirkt wie ein Schleifmittel. Ja, das heißt, das verletzt er dann in Wirklichkeit äh, die Seiten und natürlich auch die Seitenkerben, weil dann fangst du an, wie mit einem Schleifmittel das wieder wegschleifen, immer wenn die Seiten drüber geht. Ja? Das heißt, man nimmt den weichsten Bleistift oder also einen Künstlergrafit, das ist reiner Grafit, der trägt sich am Möhnartigab, wie wir inzwischen schon gelernt haben, wenn man die Videos aufmerksam verfolgt hat, und ist schallleitend. Das ist das, was einen Sinn macht. 
Also, das war es jetzt wieder für das heutige Video, wenn es um das Thema der Seitenkerben geht, im Steg bzw. im Obersattel. Im Untersattel sollten keine Kerben drinnen sein, weil gerade da unter Umständen Musiker einmal eine Hänkelseite nach links oder rechts verschieben. Das machen die Leute schon. Da tun sie sich leichter, wenn keine Kerben drinnen sind. Ja, und der Burg sagt, ich soll sagen, du jetzt kommentieren! Nein, mir ist das nicht kommentieren eh wurscht. Ist auch gescheiter, wenn ich nicht so viel kommentieren in Wirklichkeit, weil dann haben wir weniger zum Beantworten. Das stimmt, ja. ja. Und wir haben eh schon bald so eine Antwortallergie. Und jeder, der mir jetzt sieht auf der Straße inzwischen, ist das ja schon ein bisschen peinlich. Jeder will Autogramm haben mit mir und ein Selfie schießen. Ja. ja, klar, ich verstehe das, weil er einfach so verdammt gut ausschaut. Cut! Aus! <lacht> der Bauer hat das ja alles einpegelt. Du, wenn der Bauer was sagt, dann weißt du von vornherein, es ist super! Ja, Six, es ist nicht nur alles schlecht, was ich sag, nur weil ich jung bin. <lacht> Wie wird das Video hasen? Seitenkerben. Nein, es muss ein Seitenkerben, schaut sich keiner an, Papa. Seiten schreibt man mit AI übrigens. Ich hoffe, dass es nicht zu lang wird, weil es wirkt gerade wieder, aber das passt schon.